。皮亚杰的理论主张，我们必须经历认知发展的四个阶段：第一，感知运动阶段；第二，前运算阶段；第三，具体运算阶段；以及第四，形式运算阶段。不同年龄所处的阶段不同，但只有经历了所有这些阶段。我们的智力才能得到完全发展。一、感知运动阶段，从出生到两岁，在感知运动阶段，我们通过经验和行动以及我们的感官来发展智力。我们的大脑想要尽可能的去看、去听、去闻、去品尝和触摸。首先，我们从简单反射开始，然后很快就养成了第一个习惯。四个月大一时，我们开始感知到自己身体以外的事情，然后随着年龄的增长，我们学会有意识的去做事。这是工作记忆发展的一个重要里程碑，或皮亚杰所谓的我们对物体恒常性的认识。在此之前，如果我们的妈妈给我们看过一只泰迪熊之后再把它藏起来，我们就会认为它消失了。但是经历了此阶段后，我们就会明白，即使看不见。他们也是恒常存在的。我们开始对一切事物都感到好奇，我们想闻花香，品尝美食，倾听声音，以及和陌生人交谈。为了探索更多，我们开始行动起来。我们学会了坐、爬、站、走，甚至跑。这会提高我们身体的行动能力，进而发展了我们的感知能力。但是，我们仍然以自我为中心。这意味着我们只能从自己的角度来看待世界。二、前运算阶段，二到七岁，我们的思维主要分为符号功能和直觉思维。我们有很多幻想，也相信万物有灵。由于我们无法进行特定的认知运算，因此被皮亚杰称为前运算阶段。我们学习说话。并理解文字、图像以及手势是其他事物的象征。所以，当我们画我们的家庭时，我们并不在意按照比例去画每个人，而是展现他们的象征意义。我们喜欢玩角色扮演，这让我们可以体验新鲜的事物，并学到很多东西。四岁左右的时候，我们大多会变得非常好奇某些事情，并提出很多问题。我们想知道一切。我们可以称之为原始推理的诞生。皮亚杰称其为直觉时期，因为尽管我们意识到我们拥有丰富的知识，但我们不知道我们是如何获取它们的。我们在这个阶段的想法仍然非常以自我为中心。我们认为其他人看待事情的想法是和我们一样的，仍然不能理解每个人看待世界的方式是不同的。三、具体运算阶段。七到十一岁，我们终于发现了逻辑，并发展出具体的认知运算，例如按特定规则进行排序。我们以归纳推理为例，也就是说，如果我们看到有人在吃饼干，我们可以得出结论，然后进行概括。现在我们有了守恒的概念。我们知道，如果我们将橙汁从普通玻璃杯倒到更高的玻璃杯中，分量并不会改变。我们的妹妹则会选择更高的杯子，因为她觉得得到的橙汁会更多一些。按照同样的逻辑，我们现在才能理解：如果三加五等于八，那么八减三一定等于五。我们的大脑学会重新整理我们的思想，来分类和构建具体运算的思维结构。例如，我们现在知道我们可以通过做相反的动作来逆转一个操作。在我们学习写作以及学校生活中，我们受到新的思维能力的激发，并将它们应用到对话和活动中。因此，我们也更加了解自己了。我们开始明白，我们的想法和感受是独一无二的，不一定和其他人一样。这意味着我们学会了设身处地的理解他人。四、形式运算阶段，十二岁以上。一旦我们成为青少年，我们就进入了形式运算阶段。现在，我们有能力更理性的思考抽象概念和假设情景。我们超前的认知能力使我们能够理解成功与失败、爱与恨等抽象概念
，我们对自己的身份和道德有了更深刻的了解。现在我们也认为自己能够理解别人的行为方式，这让我们变得更加富有同情心。现在，我们的大脑可以进行演绎推理，也就是说，我们可以比较两个陈述，并得出逻辑概括。新的思维技能使我们能够有系统性的规划我们的生活，也能进行优先排序。我们可以对与现实无关的事件做出假设。现在，我们也可以进行哲学思考，甚至去思考思考这件事本身。我们对自我身份的新概念也使我们产生了以自我为中心的思想。有些人开始想象一直有观众在注视着他们。皮亚杰相信人应该终身学习。但他仍然坚持，形式运算阶段是我们认知发展的最后阶段。让皮亚杰最初感兴趣的是动物。一九零七年，年仅十一岁的他发表了第一篇关于患有白化病麻雀的科学论文。一九二零年，他开始进行标准化智商测验。他意识到年幼儿童总是会犯一些大年龄段儿童不会犯的错误。他得出的结论是，他们的思考方式一定有所不同，并将他的余生投入到研究儿童的智力发展上来。Sprout 的视频是根据知识共享许可协议发布的，因此任何人都可以免费下载、编辑和播放我们的视频，但仅限个人用途。公立学校、政府和非营利组织也可将我们的视频用于培训、在线教学或设计新课程。为了帮助我们确保独立性并支持我们开展工作，您可以成为我们的赞助者并进行捐助。有关详情，请访问 patreon.com/sports。即使是一美元，也能物有所值。